y m đúng không nó sẽ là khoảng cách từ phân đoạn à, à từ cái chuyển đi đến dây chuyển đi tại phân đoạn m đúng không? thế thì à, chúng ta sẽ có <cười> ví dụ ở phân đoạn uh, thứ gì này nhé, đúng không? ví dụ ở phân đoạn thứ gì này, thì sẽ có là gì? Uh, cái khoảng cách um, giữa thời điểm bắt đầu của dây chuyền đi trừ một và uh, thời điểm bắt đầu của dây chuyền đi thì người ta gọi nó là bước của dây chuyền uh, y tại phân đoạn gì, đúng không? nhưng mà người ta cũng có thể gọi nó bằng cách là gì? nó chính là uh, bước vào đúng không? bước vào tức là nó là cái khoảng thời gian à, lúc chúng ta thể hiện cái sự bắt đầu của hai cái dây chuyền à, liên tiếp nhau tại phân đoạn à, thứ gì thế thì cái khoảng cách tại cái điểm kết thúc khoảng cách của cái thời điểm kết thúc của phân đoạn à, của dây chuyền y trừ một và dây chuyền y thì chúng ta gọi có thể gọi là bước ra và người ta thể hiện nó là kai di vào ở đây nó là kai di ra nó nghĩa là thể hiện cái thời điểm kết thúc của hai cái dây chuyền liên kế nhau tại phân đoạn gì thế thì chúng ta có cái biểu À, cái khoảng cái hình chiếu của cái đường này đúng không trên uh, trục thời gian thì chính là gì đấy nó chính là cái nhịp của dây chuyền y trừ một tại phân đoạn gì đúng không? chúng ta có cái, cái khoảng này chính là hình chiếu thể hiện cái thời gian hoạt động của cái dây chuyền y trừ một trên phân đoạn gì hay còn gọi là gì nhịp của dây chuyền y trừ một trên phân đoạn gì thế còn hình chiếu của cái đường này đúng không chính là thể hiện cái thời gian hoạt động của dây chuyền y trên phân đoạn đoạn gì Thế thì cái mối quan hệ của các cái bước vào, bước ra và cái thời gian hoạt động của các dây chuyền của hai dây chuyền liền kề nhau tại cùng một phân đoạn thì chúng ta có cái biểu thức này tức là gì? Tức là thời gian hoạt động của cái dây chuyền trước đó đúng không? Cộng với bước ra sẽ bằng là gì? Tổng của thời gian hoạt động của dây chuyền sau cộng với bước vào đúng không? Đây là đối với hai dây chuyền liền kề nhau trên cùng một phân đoạn đúng không? Trên cùng một phân đoạn thì chúng ta có cái biểu thức này thì nhìn ở trên này các bạn cũng hình dung trực quan nó dễ hơn chúng ta có tổng cái khoảng cách này tổng cái độ dài này chính là bằng tổng độ dài ở trên đúng không? Đấy thì chúng ta uh, trực quan ở đây thì là như vậy còn biểu thức toán nào thì nó ở dưới này được chưa? Các bạn có hiểu chưa? Không hiểu nhỏ luôn nhá đúng không? Tất nhiên là thầy, thầy tin rằng là mấy cái này thì nó vẫn đang đơn giản thôi nhưng mà ví dụ cái gì không hiểu thì bảo vào luôn nhá không là là nó lại um, quên đi sau bắt đầu là là sao thì không, không không biết các cái khái niệm này được chưa rồi thế thì đó là cái thông số thứ ba gọi là bước của dây chuyền chúng ta có nhịp rồi này đúng không chúng ta có à, mô đun chu kỳ rồi này bước của dây chuyền rồi rồi bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang cái nội dung à cái thông số thời gian tiếp theo đó là gián đoạn đúng không gián đoạn gián đoạn thế thì gián đoạn đấy nó chính là cái thời gian trống tức là à, tại cái phân đoạn mà chúng ta đang làm việc đấy À, dây chuyền trước đã kết thúc rồi nhưng mà dây chuyền sau chúng ta chưa thể bắt đầu được luôn tức là chúng ta có một khoảng trống uh, uh, mà chúng ta không làm gì cả đúng không uh, tại cái phân đoạn uh, mà chúng ta đang xét thì người ta gọi đó là gián đoạn đúng không gián đoạn và khi mà nó nói gián đoạn này ấy, là chúng ta xét đến hai cái dây chuyền liền kề với nhau đúng không giả sử ở đây thì có hai dây chuyền là dây chuyền y và dây chuyền y cộng một đáng ra nếu mà chúng ta tổ chức Uh, theo dây chuyền mà, uh, mà liên tục ấy, thì tức là gì uh, cái tổ y này, này nó hoạt động ở phân đoạn di nó kết thúc tại thời điểm này thì cái tổ y cộng một nó phải vào bắt đầu luôn đó, nó phải vào bắt đầu luôn thì lúc đấy mới là liên tục nhưng mà trong một số trường hợp nó chúng ta không bắt đầu được luôn mà chúng ta phải bắt đầu sau đấy một khoảng thời gian trống thì cái khoảng thời gian trống này ấy, người ta gọi nó chính là gián đoạn của hai dây chuyền y và dây chuyền y cộng một tại phân đoạn di được chưa Thế thì về khái niệm thì các bạn có thể ghi như sau này, à, gián đoạn à, của hai dây chuyền liền kề nhau tại phân đoạn di ví dụ chúng ta đang xét là dây chuyền y và y cộng một đúng không thì à, gián đoạn nó chính là khoảng thời gian trống nó chính là khoảng thời gian trống trên phân đoạn di khoảng thời gian trống trên phân đoạn di giữa hai dây chuyền liên tiếp nhau là y và y cộng một trong cái khoảng thời gian trống đấy không có bất kỳ một dây chuyền nào khác hoạt động hiểu à. không ví dụ bây giờ chúng ta có cái khoảng cách là chúng ta có hai dây chuyền là dây chuyền y và dây chuyền y cộng một sau ở đây chúng ta lại có thêm một cái dây chuyền uh, hoạt động ở giữa trong cái khoảng thời gian trống này thì lúc này là gì dây chuyền y và y cộng một đấy nó không phải là hai dây chuyền liền kề nhau liên tiếp nhau đúng không thế thì lúc đấy là gì 
là cái khoảng thời gian trống giữa hai dây chuyền y và cộng một nó không phải là là gián đoạn nữa nó không phải là gián đoạn nữa vì sao vì chúng ta đã có một dây chuyền trước đấy hoạt động rồi và lúc đấy có thể là gì cái dây chuyền mà xen kẽ trên ngang nó gọi là người thứ ba đúng không tiêu stay <cười> người thứ ba ví dụ như người thứ ba bây giờ tự nhiên lại có một ông người thứ ba ông treo vào đây như thế này, đúng không? Bây giờ lại có một ông ông treo vào đây như thế này. Thế thì lúc này là gì? À, lúc này thì chúng ta không không thể gọi à, cái khoảng thời gian ban đầu đúng không? Lúc mà chúng ta vẽ đây, cái đường màu xanh thì vẽ đây. Đúng không? Tức là giả sử có một dây chuyền nó chen vào khoảng thời gian này Thế thì lúc này cái khoảng thời gian trống này nó không còn gọi là thời đoạn nữa Giảm đoạn nữa mà lúc đấy là gì? Chúng ta có là gì? Dây chuyền này, Y này kết thúc này Đến cái dây chuyền màu xanh thì chúng ta phải hoạt động được luôn Đúng không? Vậy thì lúc này gián đoạn của chúng ta mà không Đúng không? Thì chỉ lưu ý cho thầy là gián đoạn này là chỉ xét hai dây chuyền liên tiếp nhau Và xem giữa hai cái dây chuyền đấy chúng ta không bất kỳ một dây chuyền nào khác hoạt động trên cùng cái đoạn mà chúng ta đang xét Được chưa? Thế thì cái gián đoạn này đó là cái sự không liên tục về mặt tổ chức sản xuất, đúng không? Thế nhưng mà vậy thì nó đến từ những cái nguyên nhân nào, đúng không? Nó đến từ những cái nguyên nhân nào? thì cái này các bạn cũng được học ở trong môn kỹ thuật thi công một rồi, đúng không? tức là khi mà chúng ta uh, có gián đoạn, tức là uh, nó có thể đến từ hai nguyên nhân chính, đúng không? nó có thể đến từ hai nguyên nhân chính, một là nguyên nhân về mặt kỹ thuật và hai là nguyên nhân về mặt tổ chức. tương ứng hai nguyên nhân đấy thì chúng ta sẽ có là gián đoạn về mặt kỹ thuật và gián đoạn về mặt tổ chức, đúng không? hay là còn người ta có thể gọi tắt là gián đoạn kỹ thuật và gián đoạn tổ chức. Thế thì à, gián đoạn kỹ thuật nó là những cái gián đoạn, những cái khoảng thời gian trống do có kỹ thuật mà chúng ta bắt buộc phải phải có phải phải, phải phải có những cái khoảng trống đó, đúng không? Ví dụ như là chúng ta phải đổ bê tông thì sau đấy phải tầm à, 2 ngày thì chúng ta mới có thể đi lại ở trên cái bề mặt bê tông đấy để chúng ta làm các công tác trên, đúng không? Nhưng cái khoảng thời gian 2 ngày đấy người ta gọi nó là khoảng thời gian trống, được chưa? hay là gián đoạn. Thế còn gián đoạn về mặt tổ chức là gì? Tức là các cái nguyên nhân về mặt tổ chức. À, ví dụ như chúng ta không đáp ứng đủ về uh, nhân công, về uh, máy móc, về vật liệu để có thể thi công liên tục được. Chúng ta phải chia nhỏ ra và bật, chia nhỏ như thế nhưng mà chúng ta phải chờ để cung ứng đầy đủ. Không? Thế thì những cái khoản đấy ấy, được gọi là gián đoạn về mặt tổ chức. <cười> uh, đó là nó là cái thông số gọi là gián đoạn được chưa thông số thứ năm gọi là thời gian thời gian hoạt động của dây chuyển thời gian hoạt động của dây chuyển này thì người ta ghi bằng chữ t đúng không thì thầy gọi cái 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 vẽ này cái thời gian hoạt động của dây chuyển này nó chính là khoảng thời gian từ khi bắt đầu đây từ khi bắt đầu này tới khi kết thúc đúng không tới khi kết thúc thì thầy sẽ có là À, ví dụ đối với dây chuyển số 1 này đúng không? thì thầy sẽ có là cái khoảng thời gian hoạt động dây chuyển số 1 được tính từ khoảng cách từ đây đến đây về mặt hình chiếu trên trục thời gian nhé đúng không? về mặt hình chiếu trên trục thời gian chứ không phải là à, các bạn đo khoảng cách từ đây đến đây đâu đúng không? tức là nó là cái hình chiếu trên trục thời gian đúng không? thể hiện cái khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dây chuyển đấy đến kết thúc của dây chuyển nó gọi là khoảng thời gian rồi thì chúng ta phải chiếu nó lên trục thời gian đúng không? còn nếu mà 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 À, không phải khoảng thời gian thì chúng ta không gọi nó là cái cái thời gian hoạt động đúng không? Thế thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng là gì? Cái thời gian hoạt động của dây chuyền đó, nó chính bằng tổng của tất cả các cái nhịp của cái dây chuyền đấy trên tất cả phân đoạn đúng không nhỉ? Đấy, thì đó là về cái à, cái thời gian hoạt động. Thế thì với cái dây chuyền mà đều nhịp, đúng không? với dây chuyền đều nhịp tức là tất cả các nhịp của dây chuyền đấy ở trên tất cả phân đoạn bằng nhau thì chúng ta chỉ việc là gì? À, nhân số dây chuyền đúng không? với cái nhịp của dây chuyền đều nhịp đấy là chúng ta sẽ ra được là gì thời gian hoạt động của dây chuyền số 1 dây chuyền đều nhịp thế thì ở đây giả sử có cái dây chuyền số 1 ở đây này đúng không vì nó là dây chuyền đều nhịp tất cả các cái nhịp của dây chuyền đều bằng một đúng không một ngày mà chúng ta có bốn phân đoạn vậy thì thời gian hoạt động của dây chuyền số 1 này nó sẽ chính bằng gì bốn nhân với một tức là bốn ngày được chưa chưa? ở cái phần các cái thông số của ở dây chuyền này các bạn có vấn đề gì không nhỉ? Đó không ạ. Các bạn nghỉ giải lao một tí không? À. Ừ, nghỉ giải lao một tí nhá. Ừ.
Rồi chúng ta hãy tiếp tục quay trở lại uh, bài học Các bạn có đang nghe không nhỉ? À, có Rồi, thế thì uh, bài vừa rồi chúng ta vừa kết thúc các thông số của dây chuyển đúng không? Bao gồm thông số công, công nghệ, thông số không gian, thông số thời gian thì các bạn cố gắng ghi nhớ cho thầy những cái uh, À, ký hiệu, ký ước, đúng không? Và khái niệm của nó, đúng không? Để từ đấy chúng ta sau này chúng ta có thể uh, xác định các cái thông số đấy, đúng không? Tương ứng với khi mà chúng ta làm bài tập, rồi khi mà chúng ta lập các cái tiến độ sau này, được chưa? Rồi chúng ta chuyển tiếp sang cái bài tiếp theo đó là các nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sản xuất theo phương pháp dây chuyển, đúng không? Các cái nguyên tắc cơ bản khi tổ chức sản xuất theo dây chuyển. <cười> Thế thì ở cái bài này ấy, thì à, chúng ta lưu ý cho thầy về các nguyên tắc đúng không? Nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc à, cái Thứ nhất là các nguyên tắc đúng không? Đúng không? Các nguyên tắc Thế thì à, nguyên tắc đầu tiên nó là ổn định chuyên môn hóa Các nguyên tắc nó gọi là ổn định chuyên môn hóa <cười> Nguyên tắc ổn định và chuyên môn hóa thì được thể hiện qua là gì? Tức là trong quá trình làm việc đấy thì mỗi tổ công nhân đúng không? Trong quá trình làm việc mỗi tổ công nhân chỉ là một loại công việc không thay đổi dụng cụ, phương tiện, nguyên vật liệu dùng để sản xuất đúng không? Trong quá trình làm việc thì mỗi tổ công nhân thì không chỉ là một loại công việc này không có sự thay đổi dụng cụ phương tiện và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất được chưa? đó là nguyên tắc gọi là ổn định chuyên môn hóa nguyên tắc này thì làm cho tay nghề của người công nhân nó được nâng cao liên tục và chất lượng công việc thì được đảm bảo nguyên tắc này thì nó giúp cho cái tay nghề của người công nhân thì được nâng cao liên tục đúng không? Thì giúp thì người ta chuyên môn hóa người ta làm một việc ở một việc nó nhất nghệ tinh và nhất thân vinh đúng không? <cười> là chúng ta làm là chuyên một cái nội dung đúng không? thì chúng ta sẽ dần dần theo thời gian chúng ta sẽ tăng cái khả năng uh, chuyên môn hóa lên chưa? Uh, cái nguyên tắc thứ hai nó là dây chuyền hoạt động liên tục dây chuyền hoạt động liên tục Nguyên tắc dây chuyển hoạt động liên tục có nghĩa là khi à, một tổ hoặc là đội công nhân đấy bắt đầu tham gia sản xuất thì sẽ hoạt động liên tục từ phân đoạn này sang phân đoạn khác cho đến khi hoàn tất công việc chuyên môn à, cho đến khi hoàn tất công việc chuyên môn mà cái tổ đội à, công nhân đấy mình trách à, tức là ví dụ như thế này tức là cái dây chuyển của chúng ta đây nó cứ liên tục và wow, hết cái phần đoạn này chúng ta lên đoạn tiếp theo nó thể hiện bằng cái sự liên tục của cái đường uh, dây đường thể hiện dây chuyền trên biểu tiến độ và nhưng nếu giả sử đến đây chúng ta lại phải nghỉ nó sau đến đây chúng ta mới bắt đầu tức là thay vì bắt đầu luôn từ cái điểm này nó bắt đầu từ điểm này thì tức có nghĩa là dây chuyền uh, mà chúng ta thể hiện ở đây ấy, nó không hoạt động liên tục đúng không và khi không hoạt động liên tục như thế thì tức là cái năng suất của dây chuyền nó bị giảm bớt đi đúng không thế thì uh, cái nguyên tắc dây chuyền hoạt động liên tục này ấy, thì ở trên biểu đồ tiến độ nó được thể hiện chính là bằng đường uh, liền mạch đúng không chính là bằng một cái đường liền mạch thể hiện từ điểm đầu cho đến điểm cuối trong suốt cái khoảng thời gian hoạt động của dây chuyền đúng không trong suốt khoảng thời gian hoạt động của dây chuyền <cười> nguyên tắc thứ ba đó là dây chuyền thì phải điều hòa đúng không dây chuyền phải điều hòa <cười> nguyên nguyên tắc thứ ba là di chuyển thì làm việc phải điều hòa liên tục đầu tiên là ổn định chuyên môn hóa này thứ hai là hoạt động liên tục và thứ ba là làm việc điều hòa cái điều hòa này ấy, có nghĩa là gì à, trong quá trình làm việc thì cái dây chuyền đấy làm việc với năng suất ổn định đúng không? năng suất ổn định trong một khoảng thời gian như nhau tiêu thụ một khối lượng tài nguyên như nhau và cho ra cái số lượng sản phẩm như nhau yeah cho ra cái số lượng là sản phẩm như nhau. 
Thế thì trên biểu đồ tiến độ ấy thì cái nguyên tắc là việc điều hòa này nó được thể hiện không phải là bằng uh, uh, không phải là bằng uh, bằng cái um, cái đường thể hiện tiến độ à, đường thể hiện cái dây chuyền đấy trên biểu đồ tiến độ mà nó được thể hiện qua cái biểu đồ tiêu thụ tài nguyên ví dụ ở đây chúng ta là thể hiện qua biểu đồ nhân lực đúng không? thế thì tính làm việc điều hòa đấy có nghĩa rằng là gì cái biểu đồ uh, tiêu thụ tài nguyên hay biểu đồ nhân lực ấy nó là một cái đường bằng phẳng đúng không nó là một cái đường bằng phẳng tức là à, trong một khoảng thời gian như nhau đấy thì nó tiêu thụ và à, cho ra số lượng sản phẩm là là bằng nhau đúng không? thế thì trên tiến độ thì cái tính điều hòa của dây chuyền được thể hiện bằng biểu đồ tài nguyên bằng phẳng và năng suất không đổi đúng không? ví dụ ở đây chúng ta có dây chuyền này thì à, luôn có cái giá trị là nhân công là bằng năm người đúng không đúng. <cười> Thế thì muốn đạt được cái tính điều hòa, đúng không? Muốn đạt được cái tính điều hòa thì chúng ta phải biên chế tổ đội, cả biên chế cả về nhân công, cả về máy móc phục vụ, nó phải cả cố định và phải phù hợp với yêu cầu công việc, đúng không? Phù hợp với công việc. Thế thì đó là về à, à, <cười> nguyên tắc là việc điều hòa, đúng không? Và nguyên tắc thứ tư đó là dây chuyền phải hoạt động không trồng chéo, đúng không? dây chuyền hoạt động không trồng chéo. Thế thì đồng, các bạn nhìn thấy ở trên cái hình vẽ mà thầy minh họa trên này, đúng không? thì thầy có là cái hình a này, đúng không? thì thầy có là tại cái phân đoạn di thì cái dây chuyền y này nó kết thúc xong tại thời điểm t 0 thì cùng với đấy là gì? thời điểm t không đấy, à, tại thời điểm t không đấy thì nó sẽ là gì? À, bắt đầu cái dây chuyền đi cộng một đúng không? cũng tại cùng phân đoạn di vậy thì tức là hai cái dây chuyền này nó không bị trồng chéo nhau đúng không? tức là dây chuyền này đã dây chuyền trước đã kết thúc rồi thì chúng ta mới bắt đầu dây chuyền thứ hai à, dây chuyền sau đó thì lúc này là gì? người ta gọi nó là không bị trồng chéo nhưng nếu giả sử tại cũng cái phân đoạn di đấy ở cái hình b này, này à, thầy có là gì ví dụ này thầy đang bắt đầu băng băng thầy đang đi ví dụ đấy đúng không thầy có là gì dây chuyền thứ y này đến cái ngày thứ 11 nó mới kết thúc đúng không nhưng mà à, ngày thứ 10 chúng ta đã cho cái dây chuyền Y cộng 1 này vào hoạt động ở phân đoạn Z rồi Thì lúc này chúng ta sẽ có là gì? Hai cái dây chuyền này ấy, là người ta gọi nó là bị trồng chéo Đúng không? Hai dây chuyền Y với cộng 1 bị trồng chéo tại phân đoạn Z Được chưa? Thế thì cái nguyên tắc khi mà chúng ta tổ chức sản xuất theo dây chuyền ấy Đó là chúng ta không được để cho hai cái dây chuyền à, liên tiếp nhau tại cùng một phân đoạn bị trồng chéo đúng không bị trồng chéo và lúc này người ta gọi nó là dây chuyền hoạt động bị trồng chéo và nó bị vi phạm về mặt không gian hoạt động không gian làm việc của nhau nhau thế thì đó là về cái cái giới thiệu trước gọi là khái niệm để cho các bạn hình dung thế còn các bạn có thể đi theo cái kiểu như này tức là dây chuyền uh, nguyên tắc thứ tư là dây chuyền phải hoạt động không trồng chéo có nghĩa là trên mặt bằng việc đây là phân đoạn đấy, đúng không? trên bàn bàn làm việc, phân đoạn chỉ có một tổ đội chuyên môn hóa hoạt động, đúng không? chỉ có một tổ đội chuyên môn hóa hoạt động. Đúng không? Thế nguyên tắc này thì giúp cho đảm bảo là các cái tổ thợ, đúng không? không gây cản trở lẫn nhau, cái năng suất, chất lượng của nhau và đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động. Đúng không? tức là cái nguyên tắc này đảm bảo cho các cái tổ thợ không vi phạm không gian làm việc của nhau này, không gây cản trở lẫn nhau, làm ảnh hưởng đến năng suất hoạt động của nhau, đúng không? và đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động. <cười> cái um, các bạn có thể ghi là gì? À, nếu mà à, trong trường hợp nếu mà có hai cái tổ đội chuyên môn hóa khác nhau cùng làm việc trên một phân đoạn mà không làm ảnh hưởng lẫn nhau ấy, thì chúng ta không quan niệm hai cái công việc đấy là hai dây chuyền riêng biệt không quan niệm rằng hai cái dây chuyển đấy là dây chuyển chuyên biệt đúng không mà lúc này chúng ta gọi nó là một dây chuyển hỗn hợp đúng không và trên biểu đồ tiến độ thì nó chỉ để hiện một một đường mà thôi đúng không ví dụ như ở đây thì có thể ví dụ với các bạn nó là cái dây chuyển à, <cười> làm điện nước đúng không làm điện nước chúng ta có thể làm đồng thời với nhau được đúng không thì cái đấy người ta gọi nó là dây chuyển à, làm điện nước đúng không khi chúng ta không tắt nó thành hai dây chuyển nhỏ hơn là dây chuyển làm điện, phần điện dây chuyển làm phần nước, không mà chúng ta gọi nó là dây chuyển điện nước, vì hai cái đấy chúng ta có thể làm trên cùng một mặt bằng được, được chưa? Thế còn trên tiến độ thì để 
biết được là nó bị trồng chéo hay không trồng chéo thì chúng ta làm như sau tức là chúng ta một dùng một cái mặt cắt dọc đúng không? ở bất kỳ một cái thời điểm nào đấy ở trên tiến độ chúng ta à, nếu mà cái mặt cắt dọc đấy chỉ cắt qua một đường đúng không? chỉ cắt qua một đường à, trên một phân đoạn thì có nghĩa là nó không bị trồng chéo nhưng nếu mà nó cắt qua hai đường trở lên trên cùng một phân đoạn thì tức là gì phân đoạn đó chúng ta đang bị cái vi phạm cái nguyên tắc là dây chuyển hoạt động đang bị trồng chéo được chưa nhỉ Đấy, thì cái này thì các bạn uh, những khái niệm đây thì các bạn có thể ghi thêm đúng không để các bạn uh, dùng làm tài liệu thi này tài liệu thì sau này các bạn có thể là gì <cười> ôn tập để mà thi chứ còn uh, về hình ảnh thì rất đơn giản thôi các bạn có thể nhìn những cái ví dụ mà thầy thì cho trên slide này được chưa alo các bạn có nghe thấy thầy nói nhỉ có 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 thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì hay có bị vấn đề gì không? Ờ, thưa thầy, thầy có thể giảm chậm hơn một tí. À, giảm chậm hơn một tí. Ok. Thế thì bốn cái gì, bốn cái nguyên tắc vừa rồi thì các bạn có thắc mắc nguyên tắc nào không? Thế là vẫn đang vẫn ok cả. Không à? Không, đúng không? Chỉ là thầy nói nhanh quá đúng không? Thì các bạn không đi kịp hoặc là các bạn không theo dõi kịp thôi đúng không? Nhưng mà về ý hiểu thì các bạn hiểu hết đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái nguyên tắc thứ năm <cười> Nó gọi là nguyên tắc ghép sát tới hạ Rồi, nguyên tắc ghép sát tới hạ Tiêu ý cho thầy là ghép sát tới hạ Thế thì như thế nào là ghép sát thế hạn? Đúng không? Ghép sát thế hạn. Đầu tiên các bạn ghi giúp cho thầy về mặt khái niệm. Đúng không? Thì dây chuyền được gọi là ghép sát thế hạn. Dây chuyền được gọi là ghép sát thế hạn. Khi mà hai tổ đội làm việc liền kề nhau. Khi mà hai tổ đội làm việc liền kề nhau ở ít nhất một phân đoạn. Hai tổ đội làm việc liền kề nhau ở ít nhất một phân đoạn. Được chưa? À, trong đó là gì tổ đội làm trước kết thúc <cười> tổ đội làm trước kết thúc thì tổ đội tiếp theo bắt đầu ngay ừ, tổ đội làm trước kết thúc thì tổ đội tiếp theo bắt đầu ngay nếu mà xảy ra cái ghép sát tới hạn tại phân đoạn nào thì người ta gọi là phân đoạn đó là điểm ghép sát của dây chuyền ừ. ghép sát tại phân đoạn nào thì người ta gọi phân đoạn đó là điểm ghép sát của dây chuyền. Ghép sát tại phân đoạn nào thì người ta gọi đó là điểm ghép sát của dây chuyền. Được chưa? Thế thì ví dụ, thầy có ví dụ ở đây nhá. Thầy có ví dụ ở đây, thầy có cái dây chuyền số Y đây và dây chuyền Y cộng 1. Thế thì ở cái phân đoạn Z, đúng không? Thầy có là gì? Cái dây chuyền Y cộng 1 này nó kết thúc tại thời điểm này. Vâng, ngay sau đấy thì dây chuyền đi cộng 1 chúng ta bắt đầu luôn Vâng, chúng ta bắt đầu luôn Vậy thì thầy nói rằng là dây chuyền Y và dây chuyền Y cộng 1 Đã ghép sát tới ạ Tại phân đoạn Z Vâng, hay là phân đoạn Z này là điểm Là điểm ghép sát tới ạ Của hai dây chuyền Y và Y cộng 1 Được chưa nhỉ? Chúng ta có là gì? Phân đoạn trước kết thúc Thì phân đoạn sau bắt đầu luôn Tại À, thì xin lỗi. Dây chuyển trước, bắt đầu trước, à, và kết thúc trước. À, dây chuyển trước, kết thúc, thì dây chuyển sau bắt đầu luôn, tại cùng một phân đoạn. Thì cái phân đoạn đấy chúng ta gọi nó là điểm ghép sát tới hạn. Hay là dây chuyển Y và dây chuyển Y cộng 1 ghép sát tới hạn tại phân đoạn Z. Được chưa nhỉ? Đấy, thì các bạn lưu ý cho thầy như thế. Thế thì, <cười> thế thì trong cái trường hợp là gì? Uh, thế liệu là thầy sẽ có lúc nào mà gì <cười> thầy liệu thầy có lúc nào thầy uh, đây giả sử là gì thầy có cái dây chuyển đi cộng một 
tại cái phân đoạn di mà thầy lại không bắt đầu từ điểm này mà nó lại bắt đầu từ cái điểm màu xanh xanh ở đây này vậy thì có gọi là ghép sát được không? không 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 bị trồng chéo trồng chéo chéo nhau Đúng rồi. lúc đấy nó bị <cười> lúc đấy nó bị vi phạm về nguyên tắc là gì hai dây chuyền y và y cộng một này nó bị trồng chéo tại phân đoạn di đúng không hay nói cách khác là gì à, hai dây chuyền liền kề nhau á khoảng cách của hai dây chuyền liền kề nhau tại cùng một phân đoạn đấy tối đa là chỉ có thể đến cái điểm ghép sát tới hạn mà thôi đúng không nhưng có thể ở những cái phân đoạn khác chúng ta thấy là ví dụ là gì à, dây chuyền y này này ở phân đoạn 2 đúng không chúng ta kết thúc tại điểm này đúng không nhưng cái à, phân đoạn y cộng một tại À, dây chuyển y cộng 1 mà tại phân đoạn 2 chúng ta đã bắt đầu từ điểm này vậy thì chúng ta cũng đã có một khoảng trống ở đây đúng không? ta có một khoảng trống ở đây cái này có thể gọi là gián đoạn đúng không? cái này gọi là gián đoạn và người ta đã ký hiệu chữ gián đoạn là bằng gì? bằng Z đúng không? chúng ta ký hiệu gián đoạn bằng chữ Z thế thì điều đấy có nghĩa rằng là gì? À, khoảng phép sát thế hạ để thể hiện về cái sự liên tục đúng không? sự liên tục và không trồng chéo của hai dây chuyển liên kế nhau nhưng có thể tại một số phân đoạn khác chúng ta không không làm liên tục như thế đúng không? không làm liên tục như thế mà nó bị một cái khoảng trống thì khoảng trống đấy người ta gọi nó là à, <cười> là là gián đoạn đúng không thế cái gián đoạn trong những trường hợp như này thì người ta gọi nó là gì à, những cái khoảng ghép sát đúng không? khoảng ghép sát tới hạn mà nó khác không đúng không đây ví dụ chúng ta có đây là gián đoạn bằng không này đúng không đây là khoảng ghép sát tới hạn thì bằng không nhưng trong một số phân đoạn khác cũng là hai cái dây chuyền đấy nhưng mà ở một số phân đoạn khác chúng ta sẽ có là gì cái khoảng gián đoạn hay là khoảng ghép sát tới hạn đấy nó khác không đúng không thế thì mục đích khi mà chúng ta tổ chức và thể hiện dây chuyền trên tiến độ sau này ấy, à, và bài tập kể cả bài tập và thi sau này của các bạn đấy nó chính là gì chúng ta sẽ tính toán các cái khoảng ghép sát tới hạn ở đây đúng không chúng ta sẽ tính ra cái giá trị gián đoạn đấy là các cái khoảng ghép sát tới hạn ở đây đúng không thế thì làm sao đấy để cho là gì các cái khoảng ghép sát tới hạn của hai dây chuyền liên kề nhau ấy tối thiểu là nó bằng không chứ không thể bé không được đúng không bé không thì nó bị vi phạm về nguyên tắc là gì trồng chéo đúng không còn lớn hơn, lớn hơn bằng là bằng không thì là ghép sát tới hạn còn là khác không lớn hơn không đấy thì chúng ta gọi nó là khoảng là gián đoạn thế thì đó là về cái 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 um, nguyên tắc thứ năm tức là chúng ta chỉ có thể tối đa là gì ghép hai cái dây chuyền điền kề nhau phải ghép sát tới hạn đúng không ghép sát tới hạn <cười> à, các bạn có thể ghi thêm cho thầy một ý này nữa đó là gì à, khi hai dây chuyền tồn tại một cái gián đoạn kỹ thuật ký hiệu bằng chữ z kt kt là kỹ thuật đấy tức là khi hai dây chuyền tồn tại gián đoạn kỹ thuật z kt thì cái gián đoạn đó đúng không thì cái thì gián đoạn đó được gọi là khoảng ghép sát tới hạn của hai dây chuyền tại phân đoạn mà chúng ta đang xét đúng không khi hai dây chuyền tồn tại gián đoạn kỹ thuật ZKT thì gián đoạn đó chính là khoảng ghép sát tới hạn của hai dây chuyền tại phân đoạn chúng ta đang xét được chưa? Thế thì một cách an toàn nhất đúng không? Các bạn có thể nhìn vào đây thì các bạn thấy rằng là gì? À, một cách an toàn nhất là chúng ta cứ ghép sát cho à, một cách tốt nhất gọi là tối ưu nhất đó là cứ phân đoạn nào thì chúng ta chúng ta cho nó uh, ghép sát tới hạn và phân đoạn đấy luôn tức là cho cái z mới bằng không nhưng điều đấy nhiều khi chúng ta không thể làm được đúng không vì ví dụ đấy thầy lấy ví dụ nhá thầy lấy ví dụ như là uh, cũng là cái dây chuyền đi cộng một ở đây thế thì đúng ra nếu bây giờ để mà uh, ghép sát tới hạn để phân đoạn một thì cái cái điểm này này của cái đường đi cộng một này thì phải bắt đầu luôn từ đây đúng không thì phải bắt đầu luôn từ đây ra thì bắt đầu luôn từ đây nhé thế thì bây giờ theo đúng cái tổ chức của chúng ta đúng không thì ở trên này chúng ta lại có là gì nhịp của dây chuyền là bằng bằng à, bằng một đúng không thì chúng ta lại phải tiếp tục là gì cái đường này chúng ta nó sẽ nối thẳng lên đây đúng không thế thì chúng ta vẫn sẽ có là gì khoảng ghép sát tới hạn ở phân đoạn một của hai dây chuyền đi và y cộng một ở phân đoạn một là bằng không này đúng không sau đấy đến phân đoạn hai thì chúng ta vẫn có là gì khoảng ghép sát tới hạn đây bằng không này Đúng không? Hay là cái gián đoạn này chúng ta không có này Đúng không? Nhưng nếu cái đường này là ba ngày này Thì chúng ta bắt đầu đây như này 
thì cái điểm này nó sẽ về đây đúng như là về đây và cái này vẫn được này để lấy cái ví dụ này nó không không là hợp lý đâu ừ. rồi đúng không thì cái này có vẫn nào được đúng không nhưng mà ví dụ đến đây là gì thì có là gì <cười> đến đây là khoảng cách sát này thì, thì nó vẫn là bằng bằng không ok đúng không nhưng đến cái phân đoạn gì này thì các bạn thấy rằng là gì theo các bạn thì đến phân đoạn gì này nó vi phạm nguyên tắc gì rồi tổng chéo tổng chéo ta thể hiện mặt cắt này nó cắt qua hai mặt cắt rồi đúng không vậy để không trồng chéo thì lúc này chúng ta lại phải cho cái này nó nó À, chúng ta phải dịch cái đường đường này đúng không về đây đó, thì nó mới không trồng chéo và lúc này là gì khoảng khoảng cách sát ở đây chúng ta bằng không thế nhưng mà như thế ấy, thì bản thân cái dây chuyền đi cộng một này lúc này nó lại không liên tục đúng không nhỉ? Tức là nó không làm việc từ từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc từ phân đoạn này sang phân đoạn khác đường mà riêng đến phân đoạn gì để đảm bảo là không không bị trồng chéo chúng ta lại phải dịch cái đường này sang đây đúng không thế thì không được đúng không? do đó là gì do đó là chúng ta phải uh, tính toán để làm sao đấy ghép ghép sát đúng không nhưng vẫn đảm bảo cái sự liên tục đúng không? thế thì ngược lại là gì các bạn có thể bảo rằng là gì bây giờ em không cần ghép sát em cứ cho cái này nó nó rộng hẳn ra tức là rộng hẳn ra thế thì khi mà cái đường rộng hẳn ra hay là cái khoảng giai đoạn nó tăng lên thì lúc đấy nó sẽ kéo theo là gì là tiến độ của chúng ta bị dài ra đúng không tiến độ của chúng ta bị dài ra thì nguyên tắc của chúng ta là phải đảm bảo làm sao đấy để cho tiến độ nó càng ngắn càng tốt nhưng càng ngắn nhưng không được trồng chéo và đảm bảo tính liên tục Đúng không? Do đó là gì? Chúng ta phải tính toán làm sao đấy để cho chúng ta ghép sát đấy ạ. Đúng không? Ghép sát đấy ạ. Nhưng không vi phạm các nguyên tắc ở trên. Được chưa? Nguyên tắc trồng chéo rồi nguyên tắc là gì liên tục. Đấy. Thì đó là cái mà các bạn sơ sơ bộ các bạn hiểu về cái mục đích của chúng ta khi mà tính toán dây chuyền đúng không? trên cái sơ đồ xiên này. Đấy. Thì chủ yếu là gì? Chúng ta tính toán về những cái khoảng ghép sát đấy ạ. Đấy. Nó để đảm bảo không vi phạm các nguyên tắc khác. Đấy. Được chưa? Bài này có vấn đề gì không nhỉ? Không ạ à. Không ạ Có vấn đề gì đúng không? Không ạ à. thì uh, chúng ta chuyển tiếp uh, cái này thì các bạn lưu ý cho thầy về năm cái nguyên tắc chính đấy đúng không rất là quan trọng đấy tất cả các nguyên tắc đấy đều sẽ là cái để giúp các bạn là gì uh, lập uh, tiến độ theo uh, để thể hiện tổ chức sản xuất theo dây chuyền trên sơ đồ xiên uh, là um, nó là những nguyên tắc cơ bản đúng không giúp chúng ta là chính xác tiếp theo nữa chúng ta chuyển sang cái bài tiếp theo đó là thể hiện dây chuyền trên các cái sơ đồ của thể hiện tiến độ đúng không? tức là chúng ta thể hiện tiến độ trên các cái à, chúng ta thể hiện là dây chuyền trên các cái sơ đồ dùng để thể hiện tiến độ đúng không? đầu tiên đó là chúng ta thể hiện uh, tiến độ trên sơ đồ ngang đúng không? chúng ta thể hiện tiến độ trên sơ đồ ngang Thế thì các bạn vẫn biết cái cái sơ đồ ngang rồi đúng không? Sơ đồ ngang nó chính là gì? À, nó chính là những cái đường ngang và mỗi một cái đường ngang đấy thể hiện một công việc chiều dài đường ngang chính là thể hiện khoảng thời gian à, thực hiện những công việc đấy đúng không? Và chúng ta có hai trục một trục là trục à, hoành là thời gian còn trục tung là thể hiện về mặt công việc đúng không? Thế thì để thể hiện à, tiến độ trên sơ đồ ngang thì chúng ta có hai cách đúng không? Chúng ta có hai cách Uh, trước khi mà các bạn đi vào hai cách thể hiện tiến độ trên sơ đồ ngang ấy, thì các bạn có thể ghi cho thầy uh, mấy ý như sau này nội dung thứ nhất là thể hiện trên sơ đồ ngang thì các bạn có thể ghi cho thầy mấy ý như sau ý thứ nhất đó là trục thời gian là trục hoành đúng không? trục thời gian là trục hoành và để thể hiện các thông số thời gian trục thời gian là trục hoành để thể hiện các thông số thời gian Cái thứ hai, đó là thông số công nghệ thì được thể hiện bằng các đường công việc. Thông số công nghệ thì thể hiện bằng các đường công việc. 
Thì ra thông số cũng nghe thì thấy là nó có đường công việc Thế thì ở đây thầy có là à, mỗi một cái đường này nó chính là các đường công việc Đúng không? Các cái đường công việc Được chưa? Tiếp theo nữa là thông số không gian Thì chúng ta có hai thì ý thứ ba là thông số không gian thì chúng ta có hai cách thể hiện Nhà thông số không gian thì chúng ta có hai cách thể hiện Ai cách thể hiện Ok nha Thế thì cách thể hiện thứ nhất Là chúng ta thể hiện cái trục tung này là thể hiện phân đoạn Đúng không? Trục tung này chúng ta thể hiện phân đoạn Chúng ta có cái trục tung này là gì? Có phân đoạn 1, 2, 3, rồi Y cho đến M Đúng không? Đó là thể hiện à, các phân đoạn Đúng không? Thế thì à, cái, trong cái cách đầu tiên này ấy, thì chúng ta có là gì? Các cái dây chuyền hay các công việc thì chúng ta cứ lần lượt vẽ các đường ngang này trên các phân đoạn thôi Giả sử ở đây thầy có bốn công việc là công việc A, B, C, D Đúng không? Thế thì ở phân đoạn đầu tiên này thì thầy vẽ các đường ngang A, B, C, D tương ứng với các công việc Đúng không? Các công việc A, B, C, D và chiều dài của các cái đoạn A, B, C, D này nó chính là gì đấy? Nó chính là uh, thời gian để thực hiện cái công việc đấy trên phân đoạn trên phân đoạn mà chúng ta đang xét Đúng không? Ví dụ ở đây thầy có là phân đoạn 1 Đúng không? Thế thì chúng ta cứ làm lần lượt đầy đủ uh, tất cả bốn công việc đấy ở trên đầy đủ tất cả các phân đoạn đúng không? Đây, ví dụ thầy vẽ là bốn cái công việc này ở phân đoạn 1 sau đấy lại bốn công việc này phân đoạn 2 sau đấy cứ như thế được chưa <cười> thế thì uh, trong cách đầu tiên đó là chúng ta uh, dùng trục tung để thể hiện phân đoạn thì các bạn có thể ghi như sau này đó là các dây chuyền hay là các công việc ví dụ ở đây là các công việc ABCD đúng không thì được thể hiện bằng các đường dập bậc Được thể hiện bằng các cái đường dập bậc Đúng không? Và mỗi bậc thì là thể hiện Cái công việc Trên mỗi phân đoạn Đây ví dụ như đây là công việc A ở phân đoạn 1 Đây là công việc A ở phân đoạn 2 Thì nối lại chúng ta sẽ có các cái bậc Đúng không? Chúng ta sẽ có các cái bậc Tương tự như vậy đối với các công việc còn lại Thế nhỉ? Thế thì chúng ta sẽ có là mỗi một bậc này nó là một phân đoạn Và độ dài của mỗi một bậc này nó chính là nhịp của cái dây chuyền Hay là của cái công việc đấy Trên phân đoạn mà chúng ta đang xét đó, Ví dụ thầy có là gì Cái độ dài của cái đoạn này nó chính là gì Nhịp của cái dây chuyền A tại phân đoạn 1 Độ dài của cái, cái, cái đường này thì chính là gì Nhịp của dây chuyền A tại phân đoạn 2 Đúng không? Đấy, tức, là, tức là chúng ta sẽ có Đấy là các nhịp Thế thì bây giờ chúng ta có là gì? Ở công trình có bao nhiêu phân đoạn? Đúng không? Thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu dòng Đúng không? Công trình có bao nhiêu cái phân đoạn này này Thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu dòng để thể hiện các cái đường công việc Đúng không? Hay là sẽ có bấy nhiêu các cái bậc để thể hiện công việc Đúng không? Thế thì mỗi một cái đường này thì chúng ta gọi nó là một đường dập bậc đúng không? Vậy thì à, bao nhiêu công việc thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu khác nhau của mỗi một công việc Thế còn có bao nhiêu công việc thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu cái số lượng các cái đường dập bậc đấy đúng không? Ví dụ ở đây thầy có 4 công việc thì thầy sẽ có 4, 4 đường dập bậc từ với 4 công việc ABCD Nhưng nếu bây giờ thầy tăng lên nữa thì nó sẽ ví dụ là 5 công việc, 10 công việc thì thầy sẽ có 10 cái cái đường dập, 10 cái đường dập bậc này đúng không? Còn chúng ta có bao nhiêu phân đoạn thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu bậc trong mỗi đường công việc đúng không? Đấy. Còn à, sự liên tục của các công việc ấy khi mà chúng ta thể hiện theo cái, cái cách thứ nhất là phân đoạn thì được thể hiện trên trục tung thì cái tính liên tục của dây chuyền đấy được được thể hiện bằng cái đường nối nét đất này được chưa? Đấy, chúng ta thể hiện cái sự liên tục của cái dây chuyền đấy được chưa? Thế thì nhận xét một cách sơ bộ thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là, là nếu mà chúng ta thể hiện theo cách này thì nó rất dễ theo dõi thôi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên rằng là là nếu mà số lượng công việc nhiều lên đúng không? Rồi số phân đoạn tăng lên mà chúng ta làm như thế này thì rất là mất thời gian đúng không? Đấy cũng là những điểm chung của cái sơ đồ nghe đúng không? Được cái là dễ theo dễ nhìn 
à, dễ theo dõi đấy nhưng mà tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta à, số lượng công việc rồi số lượng phân đoạn tăng lên thì à, cái công sức khối lượng mà chúng ta cần thực hiện nó rất là lớn đúng không? Đấy thì đó là về cái 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 um, cách thứ nhất tức là trục tung thì thể hiện phân đoạn giờ chúng ta đi vào cách thứ hai đó là trục tung thì thể hiện công việc nó trục tung chúng ta thể hiện công việc <cười> như lý do này là gì những cái mà thầy vừa nói ở đây đó là hai cách để thể hiện thông số không gian nó hai cách để thể hiện thông số không gian chứ còn thông số thời gian thì chúng ta đã thể hiện bằng trục trục hoành này rồi đúng không còn thông số công nghệ nó chính là các cái đoạn thẳng thể hiện công việc này rồi chỉ có là gì thông số không gian thì chúng ta phải thể hiện bằng hai cách này cách trên thì chúng ta vừa là gì thể hiện phân đoạn ở trên trục tung còn cách dưới này là trên à, cái trục tung chúng ta dùng để thể hiện công việc được chưa thế thì <cười> cái cách thứ hai là trục tung thì thể hiện công việc ấy thì các bạn có thể ghi cho thầy như sau này đó là mỗi công việc thì được biểu diễn bằng một đoạn thẳng mỗi công việc thì được biểu diễn bằng một đoạn thẳng và chiều dài của mỗi đoạn thẳng đấy thì thể hiện thời gian hoạt động chiều dài của mỗi cái đoạn thẳng này thì thể hiện thời thời gian hoạt động của tổ tổ thợ làm cái công việc đó của tổ thợ làm cái công việc đó được chưa thế thì ví dụ ở đây nó là gì ở trên cái trục tung này thì thể hiện bốn à, cái công việc là ABCD đúng không thế thì mỗi một cái đoạn thẳng này ấy, thì có ý nghĩa rằng là gì thầy có cái khoảng thời gian của cái đoạn chiều dài này này nó chính là gì nó chính là thời gian hoạt động của cái tổ thợ làm công việc A trên phân đoạn 1 sau đấy là gì thầy có đây là phân đoạn 2 đúng không vẫn là làm công việc A đấy phân đoạn 3 rồi phân đoạn 4 cứ như thế được chưa <cười> tương tự thầy có là gì những cái nhóm đường thẳng thẳng hàng với nhau như thế này này thì đều thể hiện một loại công việc đúng không? tức là tổ thợ đấy làm cái công việc đấy ở các phân đoạn khác nhau đúng không? đây là khoảng thời gian hoạt động của cái tổ thợ làm công việc B tại phân đoạn 1 của tổ thợ làm công việc B tại phân đoạn 2 của tổ thợ làm công việc B tại phân đoạn G của tổ thợ làm công việc B tại phân đoạn M đấy. thế là chúng ta sẽ có nhóm các cái đường thẳng liên tiếp nhau như thế này thì thể hiện là tổ thợ làm cái loại công việc đấy làm cái công việc đấy trên các phân đoạn khác nhau được chưa Vậy thì trên tiến độ chúng ta có bao nhiêu cái đường, à, bao nhiêu cái công việc đúng không? Bao nhiêu công việc này thì chúng ta sẽ có nhóm các cái đường công việc thẳng hẳn với nhau Có bấy nhiêu các cái nhóm đường công việc thẳng hẳn với nhau Ví dụ ở đây thì có bốn công việc, vậy thì sẽ có bốn cái nhóm đường thẳng hẳn với nhau thể hiện các cái công việc đấy Được chưa? Thế còn <cười> thầy có bao nhiêu không thầy có bao nhiêu phân đoạn đúng không thì thầy sẽ có bấy nhiêu cái đoạn thẳng thành phần nằm trong các cái nhóm đường thẳng hàng với nhau để thể hiện công việc đúng không? ví dụ ở đây thầy có là gì ví dụ ở đây thầy có bốn phân đoạn thì thầy sẽ có bốn cái đoạn thẳng này nhưng ví dụ ở đây thầy có đến 10 phân đoạn thì thầy sẽ có 10 cái đoạn thẳng để thể hiện cùng một cái công việc a làm việc ở 10 cái phân đoạn đấy được chưa đó là về cái cách thứ Uh, hai để thể hiện về thông số thay, không gian của dây chuyền trên sơ đồ ngang đó là chúng ta dùng trục tung để thể hiện công việc uh, thế thì tịnh chung lại các bạn thấy rằng là gì ở trên cái sơ đồ ngang này chúng ta rất khó để theo dõi cái sự liên uh, cái sự liên tục rồi các cái thông số uh, cả ba cái thông số thời gian không gian và công nghệ của của, của dây chuyền đúng không? nó rất là dối và đặc biệt là khi mà số lượng công việc tăng lên số phân đoạn tăng lên thì chúng ta theo dõi này rất là dối uh, thế thì các bạn nhìn thấy rằng là gì ở đây thầy có vẽ cái đường này đúng không? thế thì nếu mà bây giờ chúng ta nối lại các cái đường này thì chúng ta sẽ có các cái đường xiên đúng không? thế thì uh, bằng các cái bằng cách là gì chúng ta nối các cái đường công việc ở các phân đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ có các đường xiên và các đường xiên này nó sẽ giúp chúng ta dễ theo dõi hơn đấy chính là cái ưu điểm mà chúng ta sẽ thể hiện dây chuyền uh, trên cái sơ đồ xiên đúng không? thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ kiểm soát được các cái thông số cả ba thông số dây chuyền hơn 
nên chính vì như thế nên thầy mới hay nói với các bạn đó là gì cái dây chuyền à, thì cái sơ đồ xiên đó là cái mà cung cấp cho chúng ta cái cách thức thể hiện tiến độ cho phương pháp tổ chức dây chuyền là là tốt tốt nhất đúng không thế thì it's 11 hours uh, um, chúng ta đi vào một cách thể hiện thứ hai và không có cái gì giải lao một tí nó vào rồi thầy bỏ nó luôn đều cho nó liên tục nha hello vâng 